¿Qué hice su requete que te que te que te que barata? Aquí estamos de vuelta con otro tutorial. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues ya lo estáis viendo en el, eh, arriba en el nombre del proyecto, ¿no? Jaguar Remix. Además, creo que soy el único en el mundo que ha hecho un remix del Jaguar. Estos días, pues, me dio por ahí y digo, voy a hacer un remix del Jaguar a mi manera, a ver, a ver lo que sale, ¿no? Y bueno, pues lo que sale, pues más o menos he estado yo aquí experimentando. Me ha costado sacar las melodías porque realmente yo no he estudiado solfeo. Pero tengo oído y oigo las cosas y voy probando las notas y al final pues las saco. Me cuesta más o menos, pero las saco. Vamos a ver lo que hemos hecho lo que hemos hecho por aquí. En primer lugar, pues hemos metido un kick, evidentemente, como ese. Luego aquí hemos metido un shaker, como ese. Y aquí hemos metido un hi-hat, como ese. Aquí una voz, como esa, y bueno, vamos a mutear esto, aquí tenemos el tema original que nos ha servido de referencia, vamos a pasar al secuenciador, quitamos esto, bajamos esto, y aquí tenemos pues, digamos, la secuencia en pelota, no, no tiene nada, ni, ni subidas, ni automatizaciones, ni, ni nada de nada está todo en bruto entonces quería hacerlo esto con vosotros porque en la parte de hacer la melodía me he pegado pues ya os digo me he pegado bueno me afité el otro día y vamos tengo ya la barba que me llega por los pies así que imaginaros lo que he tardado en hacer la melodía bueno vamos no vamos a dar más vueltas sin más tiraciones vamos a meternos ya en el fregado y vamos a ver lo que hemos hecho por aquí tenemos un bajo low bajo bajo por así decirlo y que tenemos por aquí pues las notas del bajo midi que hemos hecho para el jaguar vamos a escucharlo a ver a ver lo que suena Como podéis ver, ahí está toda la secuencia. Eh, bastante simple, no es nada del otro mundo, pero claro. Escuchando un tema hecho, el bajo está por detrás y digamos que casi ni, ni se oye. Tienes que tú, más o menos, sobresacarlo, ¿no? Y esto lo he hecho, pues, digamos que con un operator. Y luego le metí un sidechain para cortar un poco el, la dinámica. Y poco más, y aquí un filtro. Bueno, un filtro, un ecualizado le he cortado. Le he cortado aquí los agudillos. Y poco más. Ahí tenemos el bajo bajo. Ahora pasamos al bajo alto. Y en este, pues lo que hemos hecho es cortarle más o menos los graves, las frecuencias más graves. Y en este caso hemos utilizado el Dune 2. Esto lo tengo automatizado para controlar el cutoff desde aquí, como podéis ver. No sé por qué, supongo que será un defecto del propio Dune. Cada vez que lo paro y lo reinicio el play, el filter, es, el filter se quita. Como podéis ver, yo lo bajo y se activa. Y esto yo pues lo tengo para comenzar, lo tenía así bajito. Y luego pues se vaya abriendo. Vamos a ver las notas que hemos hecho por aquí. Que hemos escrito. Aquí podéis ver la secuencia. Es un poco más compleja que la otra. Como podéis observar. Estoy dejando que baile la secuencia porque sé que hay mucha gente que está buscando la secuencia MIDI del Jaguar porque porque lo sé porque he indagado por ahí por Google y sé que hay muchísima gente que está buscando la secuencia MIDI entonces pues yo me he molestado y la he sacado a mi, a mi forma claro ahí tenemos los dos bajos bajo medio o sea bajo alto y bajo bajo luego he metido aquí un pad que ahora más adelante lo veremos y ahora vamos a la melodía que es donde está la chicha está la chicha y aquí tenemos pues la melodía 
que digamos que entra poquito a poquito y lo que le da el rollete a, al tema. Y ahí tendríamos la melodía, muy bonita ella, y lo hemos hecho con el Dune. Bueno, y luego tenemos ya por las pistas que hemos comentado antes, Bombo Shaker, Hi-Hat y Voz. Entonces vamos a comenzar a secuenciar un poco, tampoco vamos a hacer tema entero, no es mi intención, pero vamos a hacer un cachito. Eh, melodía fuera, el pad fuera, todo esto fuera, empezamos con el bombo y el bajo. Vale, yo creo que aquí vamos a hacer cuando rompa que entre el hi-hat, me creo yo. Así que, pero vamos a seleccionar esto, lo arrastramos un poquito y se nos corta. Y en este caso lo vamos a hacer más corto. Desde aquí, seleccionamos esto y bajamos los transients. Vamos a escucharlo. Vamos a dejarlo así, al mínimo casi. Y vamos a hacer que entre. Vamos a cambiarle esto al color. Le damos aquí el botón derecho. Y vamos a poner de otro color. Para que sepamos que este es diferente a este. Entonces. Vamos a poner que aquí entre así. Este cachito. Vamos allá. ya toda la mandangona esto vamos a dejarlo los shakers para que entren por ejemplo aquí va a cambiar el colorcito no sabemos que es otra pista diferente y qué hacemos con el bajo este vamos a intentar automatizar el filtro y vamos a hacer que entre desde el principio claro vamos a filtrarlo no speaker no filtro ahí Vamos a hacer que entre poquito a poquito. A ver cómo va a suena esto. Y yeah. quieto ahí. Y ahora la melodía, nos falta la melodía, a ver qué hacemos con la melodía. Tenemos por aquí filtrada, vamos a traer por aquí el cutoff, ya lo tenemos. Estamos configure, esto lo podemos cerrar ya. Y esto pues 
Vamos a cerrarla a ver cómo se escucha. Vale, la voz, ¿qué hacemos con la voz? Vamos a hacer que entre desde aquí. Automatizamos el gain. Vamos a hacer que entre poco a poco desde aquí hasta aquí, donde rompe eso. Hacemos así, hacemos así. Hacemos así. Y esto pues que tenga aquí un poquito a ver. Aquí vamos a hacer que entre el pad aquí en esta paradita y luego pues no sé si se va a quedar cuando rompa o va a desaparecer vamos a ver. si está apagado no creo que se oiga evidentemente
con el pad lo que hemos hecho pues ha sido algo simple no podríamos meterle aquí otro si queríamos a ver Y ahora vamos a añadirle ya como colofón la melodía del Jaguar por detrás, para que nos dé un poco de color, evidentemente. Y esto vamos a hacer que vaya pues poco a poco. Nos venimos aquí, nos venimos a favoritos, por ejemplo, tengo aquí un, un utility. Le damos a Gain. Y vamos a automatizar el Gain. Abrimos el canal, ya tenemos ahí el Gain. Y esto pues yo creo que lo vamos a poner a partir de a partir de aquí a lo mejor. un raid ya para hacer el colofón creo que lo tengo por aquí por aquí por aquí no sé si ese o este vamos a echarlo por aquí vamos el volumen y le metemos zoom equage cortamos aquí A ver, estamos así. Perfecto. secuencia sin esto y la segunda que haga el redoble
Y poco más, y esto es lo que, lo que he hecho yo con el Jaguar. Lo que he intentado con este vídeo es hacer, digamos, como una saga o una serie de, de vídeos de temas famosos, de temas que, que a mí me parece que, pues que, son, que han sido o que han marcado una época. Intentar ver cómo se ha hecho o intentar hacer algo similar eh, pues con nuestros medios. Tampoco, evidentemente, va a sonar igual. Entonces, como mmm, primer vídeo, eh, digamos, proyecto de esto... Eh, creo que ha quedado bastante bien Así que decidme qué os ha parecido Y nada, quería agradeceros también Los comentarios que me dejáis en los vídeos Me molan mucho, me, hace, me hacen coger fuerza Me hacen tener más ganas de grabar cosas Y en fin, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chus, colegas